മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനുവിനോട് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് യാ ഗുലാം മോനെ അലാ വഅല്ലി മുക്ക കലിമാത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് മനസ്സിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അവരെ മനസ്സിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പോകൂല നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് കാറിലോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ സമയത്ത് തോന്നിവാസങ്ങളല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വൃത്തികേട് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മള് തെറി പറയാനും വേണ്ടാത്തത് പറയാനും കുട്ടികളെ മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ ജാഗ്രത അവരെ മുമ്പിൽ സിനിമ പാട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ടാത്തതല്ല അവരെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും യാത്രയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് മനസ്സൊന്നും മായൂല മക്കളെ നന്നാക്കാനുള്ള വലിയൊരു വഴിയാണത് എടക്കൊന്നൊരു സിയാറത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ പോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരുടെ ജീവിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരുടെ സൂക്ഷ്മത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നോമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്വതക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ മക്കൾക്ക് അതൊന്നും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതൊക്കെ ആരുടെ മാതൃക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മാതൃകയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞായ ചെറിയ കുട്ടിയായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനായ നിബിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എം ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മോനെ നിനക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും ഇബിനെ ബാസർ അല്ലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ബല നബിയെ അതെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനാകും അള്ളാഹു നിന്റെ മുന്നിലേക്കായിട്ട് വരുന്നതായി നിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ നിനക്ക് സഹായം ആവശ്യമായി വരുമ്പോ എൻ ആർ സി വന്നിട്ട് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ സി എ എ വന്നിട്ട് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്ത് നീ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിക്കുകയും നിന്റെ കൂടെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മഹാനായ ഷഫിയൂന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഷഫിയൂന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ പാഠമതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും എപ്പോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അള്ളാഹു എപ്പോഴും നമ്മോടോ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് സൂറത്ത് തോപ്പയിൽ കാണാം لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا والسفلاء സൂറ തൊബയിൽ ഹിജറയെ പറ്റി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഹിജറ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് സൗറ ഗുഹയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ കൂടെയുള്ളത് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനുവാണ് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ തേടി തേടി ഗുഹയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി മഹാനായ അബൂബക്ര തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പുറത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ശത്രുക്കളുടെ കാല് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നബിയെ അവരിൽ ഒരാള് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നബിയെ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രശ്നമല്ല നബിയെ പക്ഷെ അങ്ങ് പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ അങ്ങ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ലോകത്ത് തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം അസ്തമിക്കൂലെ ലോകത്ത് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇല്ലാതാവൂലെ നബിയെ 
പിന്നെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആരാണ് തൗഹീദിന്റെ ലാഹില്ലയുടെ ആ സന്ദേശം ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നബിയെ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ നബി തങ്ങള് മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് അബൂബക്കർ എന്നവരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇജ്ര വലിയ ചരിത്രമാണ് ഒരു പാതി രാത്രി വന്നിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സമ്മതം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം യാത്ര പുറപ്പെടണം അബൂബക്കർ അള്ളാഹുന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ എന്റെ സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടല്ലോ മക്കളുണ്ടല്ലോ കുടുംബമുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അബൂബക്കർ അള്ളാഹുന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ രാത്രി ഹിജറ പോകുമ്പോ കൂടെ എന്നെ കൂട്ടാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണോ നബിയെ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന കരഞ്ഞു അവിടത്തെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകി മഹാനായ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബൂബക്ര എന്നിവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹിജറ പോകേണ്ടി വരുമ്പോ കരയുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയത് നബിയെ എന്റെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒഴിവാക്കി പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല എന്റെ വീട് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല എന്റെ സമ്പാദ്യം ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയത് നബിയെ അങ്ങയോടൊപ്പം ഹിജറ പോകാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ സഹയാത്രികനായി അള്ളാഹു എന്നെയാണല്ലോ തിരുത്തെരഞ്ഞെടുത്തത് വെളിച്ചത്തിന്റെ കാവലായി സത്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ലോകനായകന്റെ സഹയാത്രികനായി കാലാന്തരങ്ങളിലേക്കുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ കാവലായി അള്ളാഹു എന്നെയാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹുന്ന പറയുകയാണ് ആയിഷ റളി അല്ലാഹുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ദുഃഖം വരുമ്പോ മാത്രമല്ല സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും കരയാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ വാപ്പ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇജറ പോകാൻ നേരത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളി അള്ളാഹുന്ന കരഞ്ഞു പോയ സന്ദർഭം ആ അബൂബക്കർ തങ്ങളാണ് ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ട് നബി തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെ പറയുന്നത് നബിയെ ആ ശത്രുക്കളൊന്നും കുനിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണൂലെ നബിയെ നമ്മളെ കാണൂലെ നബിയെ ആ സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി അബൂബക്കർ എന്നവരെ നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് ആ വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് ഥുബയിൽ ആ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അവർക്ക് സമാധാനം ഇട്ടു കൊടുത്തു സക്കീനത്തിട്ട് കൊടുത്തു അവര് കാണാത്ത വലിയ വലിയ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഏതാണ് ആ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെലന്തി വലയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കുമത്ത് നോക്കണം ലോകനായകനെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ സംരക്ഷിച്ചത് ഒരു ചെലന്തി വല കൊണ്ട് പ്രാവിന്റെ കൂട് കൊണ്ട് പ്രാവിന്റെ കൂടും ചെലന്തി വലയും ഇത് കണ്ടപ്പ ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യന്മാര് താമസിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെലന്തി വല ഉണ്ടാകുമില്ലല്ലോ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാവിന്റെ കൂടുണ്ടാകൂലല്ലോ ആളുണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെലന്തി വല കാണുന്നത് അവര് മടങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാ ബിജുനൂദില്ലം തറൗഹ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സൈന്യം വജാല കലിമത്ത് അല്ലദീന കഫറു അസ്സുഫല കാഫിരീങ്ങളെ കാര്യം അല്ലാഹു നിന്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം അറങ്ങുന്ന രീതി നോക്കണം നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതു വലിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ഏതു വലിയ പ്രയാസം വരുമ്പോഴും എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നല്ലാഹു മാന അല്ലാഹു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമ്മളെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്
പെട്ടവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടം നമ്മളോട് അനീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ കലാപം നടക്കുമ്പോ മുപ്പത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പതിനാലായിരത്തിലധികം തവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെടികൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു പത്ര പതിനാലായിരം തവണ ഒരു ഫോണിന് പോലും അവിടുത്തെ പോലീസ് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഫോണിന് പോലും മലയാളത്തിലെ ഒരു ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അക്രമം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവരകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ആ പൂട്ട് മറികടന്നിട്ട് അകത്തെ രണ്ട് പോലീസുകാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാത്തത് അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുകൾ ഓർഡർ ഉണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാനോട് ചെയ്താൽ ബാഹു വെറുതെ